channel na Saturday Vlogs dito sa Australia. Kami po ay Filipino couple na nag-migrate galing Singapore dito sa Australia last year lang po, noong year 2020. At nabuo po itong YouTube channel na ito para ma-share namin sa inyo ang experience namin dito sa bagong bansa, ang cost of living na nati-discover namin dito, ang mga bagong lugar na napupuntahan namin dito para kayo din po ay ma-experience ninyo virtually kung ano nga ba yung nararanasan namin dito at kung ano nga ba yung buhay ng Filipino dito sa Australia. Uh, sa video na ito ay isa-share namin sa inyo kung ano nga ba yung unang bahay na tinirhan namin dito sa Sydney, Australia nung lumipat kami last year at sana ay makatulong ito sa inyo para magkaroon kayo ng idea lalong-lalo na yung mga bagong couple or yung pamilya na gusto rin na mag-migrate dito sa Australia. So, panuuri na po natin. Last year, 2020, ay nag-migrate kami dito sa Australia. At para maghanap ng bahay na pansamantala muna namin na matutuloyan, ay nagtingin kami online sa realestate.com, domain.com at airbnb.com. Ang napili namin na bahay ay nakapost sa airbnb.com. Ang personal naming reason ay para mas safe ang payment namin kapag true Airbnb. Noong dumating kami dito sa Sydney International Airport, nagtaksi kami papunta sa Airbnb house namin at ang taxi fare namin ay halos $75. Ang nirentahan namin for 6 weeks ay granny flat. Ang granny flat ay maliit na bahay sa likod ng main house. Meron kaming sariling entrance papunta sa bahay na nirentahan namin. Meron din kaming dining area, mini kitchen, washing machine at provided din lahat ng mga kailangan namin katulad ng mga lutuan, sabon, mantika, asin at iba pa. Meron din kaming living area, may TV, may Netflix, at libre na din ang Wi-Fi. Sa bedroom at bathroom naman ay provided na din lahat ng mga kailangan, katulad ng bed sheets, unan, sabon, shampoo, hand wash, tissue, at iba pa. Maganda din sa napili namin na bahay ay Asian ang may-ari ng bahay na ito at may taniman sila sa likod ng bahay namin kaya tuwing may harvest sila ay binibigyan nila kami ng mga gulay. Bukod sa mismong bahay, ang kailangan din na i-consider sa paghahanap ng matitirahan ay ang location ng bahay kung malapit pa ito sa train station or bus stops at sa mga grocery stores. Ang natirahan namin ay medyo malayo at kailangan pa naming maglakad ng mga 15 minutes papunta sa train station at grocery stores. Okay lang din naman ng layo para makapag-exercise pero mahirap tuwing winter at malamig. Bago matapos ang 6 weeks rent namin sa Airbnb, naghanap kami ng malilipatan at ang unang consideration namin ay ang distance ng bahay sa MRT station at sa grocery stores. Dahil sa sitwasyon last year na may pandemya, nahirapan kaming mag-view ng bahay na malilipatan. Buti na lang at may nag-post ng room for rent sa Filipino community sa Facebook at sumakto din na malapit ang bahay sa Airbnb namin at malapit din sa train station at grocery store. Lumipat kami sa room at ang naging housemates namin ay mga kapwa nating Filipino. Nagstay kami doon ng halos walong buwan bago kami lumipat dito sa aming bagong bahay na nirerentahan. Ang renta namin sa Airbnb Granny Flat ay halos $500 per week at ang rent naman namin sa room ay $180 per week plus kuryente at tubig. Sa 
Salamat po sa panunood ng aming video na ito. At sana po ay nagkaroon po kayo ng idea kung ano po yung pwede nyo uh, maging options na tirahan dito pag nag big move na po kayo dito sa Australia. At kung meron po kayong comments and suggestions, please uh, comment down below lang po. At kung meron naman po kayong natutunan at nagustuhan nyo po yung video na ito, uh, please like and subscribe na din po. At uh, salamat po ulit sa panunood. And ingat po kayo palagi and stay safe and God bless you. Thank you po!